Függetlenül attól, hogy tisztában vagyok a csontok eredetével, és azzal is, hogy ma már ezért senki nem vonható felelősségre, állampolgári kötelességemnek elegettéve jeleztem észlelésemet a megfelelő hatóság felé, mivel úgy gondoltam, egy vizsgálatot talán mégis megér a terep. Felhívtam a 112-t, ott közölték, hogy maradjak telefon elérhető, mindjárt keresni fognak. Hát azóta sem kerestek, pedig ennek már legalább másfél éve. Ezt követően két videómban is beszéltem a csontokról, az egyikben néhányat el is temettem az erdőben. Mindkét videó linkje megtalálható itt, ez alatt a leírásban. Ezekből vágtam össze a következő rövid összeállítást, mert úgy gondolom, hogy megérdemlik az áldozatok, hogy minél többen tudomást szerezzenek a tragédiájukról a mai kor emberei közül. Hát akkor nézzük. Nyavajás rókák kiszedik a földből őket. A varratok alapján látszik, hogy ez még... Hát ő még gyerek volt. Maximum 20 évessel lehetett. És egy darab koponya, koponya darab, kurva rókák. Istenem, ez is még kölyök volt. A varratok egyértelműen mutatják. A történet a következő. Itt egy templom állt. Ahogy az lenni szokott egy várostrom alkalmával, ugye nem csak a várat támadták, hanem a környékbeli falvak lakosaival is kegyetlenkedtek, vadáztak rájuk, <kül> akik ilyenkor családostul folyamatosan menekültek, bujkáltak a vadonban. Ahogy itt is elkezdődött a pokol, elkezdődtek a dúlások, a zsúfolásig megtelt a templom családokkal, abban a hitben, hogy itt majd talán nem fogják bántani őket a janicsárok, hiszen mégiscsak egy szent helyről van szó. Volt itt csecsemőtől a zaggastyánig minden korosztály. Aki már nem fért be az épületbe, azok elbújdostak a környező erdőkben és mocsaros területeken, legalábbis akiknek volt idejük elmenekülni a házaikból. De aztán a törökök, Hát csak annyira voltak tekintettel az épület rendeltetésére, mint templomra, hogy nem tették be a lábukat. Bezárták, eltorlaszolták az ajtót, a családok bentrekedtek, ők pedig rájuk ágyúzták a templomot. Hogy az életben maradt lakosoknak mennyi idővel később volt lehetőségük idejönni, ezt nem lehet tudni, de meg sem próbálták az ilyen esetben felismerhetetlenségig összeégett darabokra szakadt holtesteket külön választani az üszkös romoktól. Úgyhogy a templom romjaival együtt befették őket földdel, majd a bejárat elé ültettek két tölgyfa csemetét. Az, hogy itt a környéken nagyon sok emberi csont található időnként, rókák felhozzák a földből, rókajukakon keresztül, mert még a principális csatorna előtti időszakban itt ez mind mocsaras terület volt, és hát csúgyan fogalmazva egyszerűen a menekülő 
falusiak vagy a harcoló katonák egyszerűen beiszapolódtak. Halottakat nem minden esetben tudták összeszedni, hát egyszerűen eltűntek a mocsarakban. Aztán miután ez a e, talaj, itt ugye hát megszikkat, hogy így fogalmazzak, ugye megtörtént a normális vízelvezetés, azóta szépen itt nyugszanak, de rengetegen. Na mindegy. Attól nem kell félnem, hogy egyedül leszek az éjszaka folyamán. Mint ahogy mondtam már az előbb, ott a két töltyfánál, hogy rengetegen vannak beiszapolódva ezen a területen. Még a principális csatorna előtti mocsaras időkből. Azokra a honvédő katonákra és menekülő családokra, akik itt lelték a halálukat, és a mai napig is itt nyugszanak szétszórtan. És még azokra is persze, akikre a törökök annak idején rágyújtották, rá ágyúzták a templomot ott a két töltyfánál. Janicsárok is vannak itt, rájuk nem iszok. Megdöglöttek, kész, becsüljék meg a helyüket. Csak a menekülő parasztságra remélem egy sokkal jobb életben reinkarnálódtak. <tos>